。一个女子在阎王府前跪了三天三夜，阎王便问她：“你是何人？为什么好好的人不当，偏要当鬼？”女子笑道：“小女子明艳儿，官人被人陷害而死，便跳河了。”阎王问道：“你可还记得她的相貌？”女子道：“不记得了。”那你可还记得她的名字吗？不记得了，我只记得我在天街闲游时，一个仙人告诉我，他转世成了阎王。阎王恍然大悟，泪水打湿了眼眶，终于找到了自己的妻子。小五受伤被封印，到底哪个才是小五？肯定是这个。小五，我是三哥，你快醒醒吧！小五，小五，我丢掉的竟然是小五。三哥。你不要我了吗？小五，我来了。小五，三哥错了，原谅我好吗？三哥，小五不会怪你的，最爱小五的人是三哥。咦，妈妈，你看有个人晕倒在咱们家门口了。什么？这不是小五吗？他怎么会晕倒在这？妈妈，快别管了，快进屋吧，不然别人看见会以为咱们又欺负小五了呢。不行啊，乖女儿。小五倒在咱们家门口，不管的话，咱们更会被小伙伴讨厌的。好吧，妈妈，妈妈，小五怎么还没醒啊？我也不太清楚，我去找唐三过来看看吧。你在家好好照顾小五。放心吧，妈妈。唐三，你快出来。比比东，有什么事吗？哎呀，你快去看看，小五。三哥，比比东有什么事吗？怎么不进屋里啊？啊，小五，你没事了。对呀、啊，比比东，我本来就没事啊。比比东，你刚才要说什么？哦，没事了，小五没事就没事了。那我先走了。比比东好奇怪啊。是啊，小五的速度怎么会比我还快？难道是我刚才做梦产生幻觉了？妈妈，唐三过来了吗？小五不是都回去了吗？还要唐三过来干什么？什么？小五还一直在床上躺着呢，他怎么回去啊？啊，不对呀、啊！刚才我在唐三家里明明看见小五了，难道会有两个小五？不会吧，这怎么可能？比比东，你们在说什么？冰精灵，刚才小五晕倒在这里，我去唐三家找唐三，发现竟然还有一个小五。难道有人冒充小五？这样我先去把屋子里的小五救醒再说。精灵魔法。咦，我怎么在这？你晕倒在我家门口了，小精灵刚把你救醒。谢谢你们，不用谢了。你是真的小五吗？怎么会晕倒呢？我当然是小五。事情是这样的，我要抓紧回家给三哥做好吃的。咦，怎么有个包在这？我一低头就感觉有个红色的身影闪过，然后就晕倒了。可是我在唐三家里也看见一个小五，难道说那个是别人冒充的？啊、什么？还有一个我，我这就回去看看到底是怎么回事。你是谁？我是小五，你为什么要冒充我？不是的，三哥，我才是小五。比比东，你们又搞什么鬼？唐三，你可不要冤枉我。这个小五晕倒在我家门口，我把他救醒，别的我就不清楚了。三哥，他一定是比比东他们变的，你不要被他们骗了。不是的，三哥，我被他打晕了，我才是真的小五。嗯。哎呀，你们说话长相都一样，这我可怎么分辨啊？唐三、小五可是我们史莱克小镇唱歌最好听的，你让他们都唱下歌不就知道了？对呀、啊，还是冰精灵你聪明。三哥，我先唱。听说白雪公主戴套袍，小红帽子担心大灰狼。听说疯魔计划爱丽丝，丑小鸭会变成白天鹅。真好听，那该你了。这个，这个，你不会唱歌，你就是冒充的。谁说我不会？我只是在犹豫唱哪首歌。我现在就唱。一个、两个、三个小朋友，四个、五个、六个小朋友。停停停！太吓人了。我知道你是谁了。鬼新娘现在这种吓人的歌，也就你才会唱。糟了，被认出来了。鬼新娘，你为什么要冒充我？哼，凭什么小伙伴都说你和唐三是天造地设的一对？我不服，我也要和唐三在一起。你们等着，我还会回来的。小五，对不起，刚才我没有相信你。
，没事的，三哥，这次要多谢比比东他们救了我。谢谢你，比比东，小伙伴们都会表扬你的。我跳，不错，比比东摸到了蓝色及格线，给你蓝色勋章，去奇幻世界玩吧。太好了，我不用写作业可以去玩了。五六七，该你了。我跳。很好，五六七摸到了红色优秀线，给你红色勋章，可以去奇幻世界了。太好了，小五你也要加油啊！你可是属兔子的，一定能跳得最高。嗯，五六七我一定会努力的。小五，该你了，我跳。咦，老师，我没摸到线，头发怎么变成金色的了？我是不是不合格呀？不是的，小五，你是跳得太高，能量积攒到最大值。所以才会变身的。那我可以去奇幻世界玩吗？当然可以。你是我见过第一个因为能量多而变身的人，肯定可以去最好玩的奇幻世界。这个最珍贵的金色勋章给你吧。太好了，好期待奇妙世界会是什么样子。走吧，小五，咱们去奇妙世界的传送门吧。老师，快把传送门打开吧，我都等好久了。好吧。哎呀，老师。我怎么还是进不去啊？比比东，你是蓝色勋章，只能去蓝色奇幻世界。凭什么？我就要进金色的传送门。金色奇幻世界一看就是最好玩的。比比东，你别捣乱，我们都着急去奇幻世界玩呢、啊。五六七，就你喜欢多管闲事，我要去不了金色奇幻世界，你们谁都别想进去。比比东，你这样调皮，大家都会给你打零分的，这样你就不能去玩了。不听不听，王八念经。我就要去金色奇幻世界。好了，别吵了。小五是金色勋章，可以去金色奇幻世界。金色勋章，拿来吧你。我去金色奇幻世界了。老师，我的金色勋章被比比东抢走了，这可怎么办啊？小五，勋章只能打开对应颜色的传送门。现在你就只能去蓝色奇幻世界了。比比东太过分了，小伙伴们都会给他打零分的。算了，五六七，那我就去蓝色奇幻世界吧。说不定蓝色奇幻世界更适合我呢。好吧，那我们也快进去吧。金色奇妙世界怎么这么荒凉啊？救命啊！怪兽有人进来打怪兽了。咦，怪兽怕我？难道这里是打怪兽的乐园？金色勋章竟然变成奥特曼变身器了！太好了，我要变成奥特曼打怪兽，太好玩了！变身。啊啊啊！咦？怎么没反应？能量等级不够，无法变三。我就说嘛，怎么感觉这次进来的人类这么弱小？原来是个装模作样的骗子。这下有好吃的晚餐了。<笑>不要啊！救命啊！我不想被吃掉，谁来救救我呀？比比东，我来了，你别怕。变身。哇，好高啊！冰封魔法。小五。谢谢你救了我，你你怎么变成美人鱼了？因为我去了蓝色海洋世界，美人鱼们不但教我神奇的魔法，还送给我这个魔法鱼尾，让我可以在不同的奇幻世界中穿梭。不会吧，蓝色奇幻世界竟然这么好！早知道我就不抢你的金色勋章了。对不起，小五，我错了。没事的，比比东，我原谅你了。我教你魔法，咱们一起在金色世界打怪兽吧。好啊，小五，太谢谢你了。要是五六七也能来一起打怪兽就更好了。五六七估计是不会想来的，他在超级飞侠世界和乐迪玩的正开心呢。哇，乐迪，你飞得好快啊！你一定是世界上最快的飞机，比比东他们一定会羡慕我的。这个暑假我好开心啊！妹妹，妹妹，谁是我的妹妹？唐三哥哥，大家都知道我是你的妹妹。不对，不对，我是书本哥哥，你只是一张纸，你不是我的妹妹。啊，是这样吗？唐三哥哥，我最喜欢看书了。我是你的妹妹。不对不对，你也不是我的妹妹，你是大妹妹。<笑>可是我背着书包啊，我每天都看书。那也不是，就算你身上带着书本，也不是我的妹妹。我书本哥哥的妹妹只能是书本。我也来找妹妹了。哇，水王子是黄金哥哥，好帅啊！一定是最好的哥哥。你们也跑得太快了，我都差点追不上你们。不会吧，五六七竟然是鸡哥哥，我才不要找五六七当哥哥。有了，水王子哥哥，你是我的哥哥。不会吧，小雪，我是黄金哥哥，你是蛋妹妹。不是的，黄金哥哥，我虽然是蛋的形状，但我其实是玉石，我是玉石妹妹。
，你是我的哥哥。哦，那太好了，咱们快去找小精灵吧。咦，怎么就小五了？她也不是我的妹妹啊。小精灵，小精灵，我找到妹妹了。很好，给你一个冠军印记。太好了，妹妹，我们回家吧。他们怎么这么慢？我去看看。你们还没找到妹妹吗？小精灵，我没有看到我的书本妹妹，我还是去别的地方看看吧。等等，唐三，小五就是你的纸妹妹啊，书本都是纸做的，<笑>是这样吗？对不起，小五，原来你就是我的妹妹，我没认出你来。没事的，唐三哥哥，我们快回家吧。等一下，既然找到妹妹了，我就送你一个冠军印记。太好了，谢谢你，小精灵。小精灵，我的妹妹怎么还没来啊？我也不清楚，怎么会少一个妹妹呢？对不起，小精灵，我感冒生病来晚了。王诺，你是我的妹妹，你生病了，我照顾你。<笑>可我是金币妹妹，你是鸡哥哥，不是我哥哥呀。谁说的？现在就咱们两个了，金币能买到小鸡，那你就是我的妹妹。对对，你就是五六七的妹妹，我送五六七一个冠军印记。你们也快回小鸡岛吧。那好吧。水王子哥哥，我饿了，快做点吃的吧。好啊，小雪哥哥做饭可好吃了。你等等。小雪哥哥给你做了红烧金鱼、盐焗金翅、烤金条，你快尝尝。哇，金灿灿的，一看就很好吃。哎呀，这也太硬了，我根本咬不动啊。这真的是金子做的菜，这怎么吃啊？小雪，你既然讨厌哥哥做的菜，不行，必须都吃掉、啊。哎呀，这个家待不了了。黄金哥哥，我其实是鸡蛋妹妹，我还是去五六七哥哥的小鸡岛吧。王诺，现在感冒好点了吗？五六七哥哥，我感冒好多了。那我给你唱首歌吧，我唱歌可好听了，你听完感冒就会全好了。真的，那太好了，谢谢哥哥。心里种下一颗种子，哒啦滴啦啦，它能实现小小愿望，有神奇魔法。听说每一个小孩都想要得到它，准备好了，哦哟，一起探索吧！我头好晕呐、啊，哥哥，听完你的歌，我怎么感觉感冒加重好多？我好难受。哎呀，王墨晕倒了。小雪，你来的正好，我给你唱首歌。唐三哥哥，我饿了。小五，继续看书，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。你看书就不饿了。可是我真的好饿，要不我去给你做点吃的吧？不行，禁锢魔法。唐三哥哥，你为什么要困住我呀、啊？你哪都不能去，必须在这看书。不看书就是讨厌我，我就要惩罚你。小雪，你是来看书的吗？不是，不是，我走错了。王默被五六七哥哥唱晕了，小五被唐三哥哥困住了，水王子哥哥逼着我吃金子食物，这些哥哥都是怎么了？怎么都这么坏？我这就去告诉老师，让他惩罚他们。他们太笨了，难道没发现我给哥哥们的冠军印记都是恶魔印记吗？恶魔印记会让哥哥都变成坏哥哥，这样就再也没人喜欢哥哥了。我太聪明了。<笑><笑>为什么要抓我们？快放我们出去！假逼公主，假小五，假五六七，假逼比东，你们这些假美人鱼，快给我离开大海！海神哥哥，我们真的是美人鱼。很好，既然你们都不承认，那我就用魔镜来检查。从冰公主开始吧。好啊，原来冰公主你是假美人鱼。海神哥哥，不是的，我真的是美人鱼。你还不承认？那为什么魔镜会发出警报红光？可能是因为这个吧。水晶鞋，我们美人鱼穿不了鞋，你还不承认自己是假的？不是的，海神哥哥，事情是这样的。从此，灰姑娘和王子过上了幸福的生活。孩子，灰姑娘的故事讲完了，快睡觉吧。妈妈，灰姑娘的水晶鞋是不是特别漂亮啊？为什么我们人鱼就穿不了鞋呢？孩子，我们的鱼尾和水晶鞋一样漂亮。你看，这是妈妈收藏的水晶鞋，你好好睡觉，妈妈就把它送给你。真的，太好了，妈妈，我现在就好好睡觉，你快把这个漂亮的水晶鞋送给我吧。
我真的很喜欢这个漂亮的水晶鞋，所以就一直戴在身上。原来是这样，怪不得魔镜闪红光。看来你是真的美人鱼。接下来是小五美人鱼。原来你才是假冒的美人鱼。不是的，海神哥哥，我是真的美人鱼，是因为这个魔镜才提示的。这是什么？这是布娃娃。咦，这里怎么有个人类晕倒了？这有鲨鱼，太危险了。你醒了，你是谁？我是小五美人鱼，看你晕倒在大海里，我怕你有危险，救救你回家了。谢谢你，小五美人鱼，我叫王默，我和家人出海旅游，结果不小心掉下大海了。那你的家人一定很担心你，我这就送你去找家人吧。谢谢你，小五美人鱼，你真的太好了，这是我最喜欢的布娃娃，送给你，以后我们就是好朋友了。好可爱，谢谢你，王默。这个是我的好朋友王默送给我的，所以我就一直带在身上了。小五美人鱼，你做的很好，看来也不是你。现在只有五六七美人鱼和比比东美人鱼了。五六七美人鱼，原来你是假冒的，不是我，不是我，我是真的美人鱼。那你身上带了什么东西能证明你是被冤枉？这个，这个，是因为这个鱼尾吗？什么？五六七，你的鱼尾怎么这么丑呢？还不是因为人类把我们那的大海污染了，我的鱼尾才变丑了。没办法，我才带上这个假鱼尾到你们这片干净的大海。不行，海神哥哥，据说这种污染是可以传染的，我可不想我的鱼尾也变成这么丑。这样吧，五六七美人鱼，我把你传送到大海的另一边，那里没有污染，也没有别的美人鱼，这样我们就都安全了。好吧，谢谢你，海神哥哥。<笑>现在应该没有假冒的美人鱼了，我给大家发美人鱼的专属红包。<笑>好危险啊！我还以为自己一定会被发现呢。咦，魔镜怎么还有红光闪现？难道还有假的美人鱼在这里？会是谁呢？糟了，刚大意了。奇怪，魔镜怎么又不闪红光了？海神哥哥，你看错了，我们没看到魔镜闪红光。难道是我眼花了？还好，我有暗黑能量能屏蔽检测。就是太耗能量了，我一定要坚持住。美人鱼的专属红包可全都是超级大珍珠啊！你们谁都不要告诉海神我是假的，更不要消耗我的暗黑能量。我怎么还是觉得哪里有问题？这些红包来之不易，小伙伴们，我到底要不要把红包给他们？小五，我的孩子，妈妈不要离开我，妈妈，妈妈，妈妈有危险，我要去救妈妈。比比东，你看到我妈妈了吗？你妈妈可能去森林采水果了吧？好的，谢谢你，妈妈，我终于找到你了。啊，不对，你你不是我的妈妈，我的妈妈有兔子耳朵。妈妈，你是谁？你要和我抢妈妈吗？对不起，我找错了。老虎妈妈，你看到我妈妈了吗？森林里没有你的妈妈，也许她在沙漠里吧。好的，谢谢你，我这就去沙漠找妈妈。沙漠里好热呀、啊，妈妈你在哪？妈妈，我终于找到你了，我的孩子，不要乱跑了，和我一起留在沙漠里吧。啊、不对，妈妈，你怎么会有尾巴？妈妈，他是谁呀、啊？咦，原来你不是我的孩子。骆驼妈妈，我想找我的妈妈，你知道她在哪吗？她可能在我最不喜欢的冰原上吧。好的，谢谢你，骆驼妈妈。妈妈，你一定要等我，我很快就能找到你了。小五，你跑这么快做什么？蓉蓉，我妈妈不见了，我要去救妈妈。你妈妈不是喜欢游泳吗？她会不会去海边玩了？有可能。谢谢你，蓉蓉，我先去冰原上找，如果没找到妈妈，就去海边找妈妈。<咳>好冷啊，妈妈在冰原上会感冒的。妈妈，我我找到你了，快跟我回家吧，宝贝。这就是我们的家呀，可是妈妈，这里太冷了，这里一点都不冷。妈妈，这是我的姐姐吗？不对，你是企鹅妈妈，你不是我妈妈。看来这里没有我妈妈，我要去大海找妈妈。小五妈妈，你怎么在这？蓉蓉，我出来买菜，想给小五做点好吃的，怎么了？小五说你有危险，满世界找你呢。这个傻孩子，我先回去给他做饭。等他跑饿了就回家了。
大海好大呀，妈妈会在哪儿呢？妈妈，我是小五啊，我找到你了，你快过来啊！啊，啊不对，你怎么有鱼尾巴？你是美人鱼妈妈。小五，你妈妈是十万年柔骨兔，你不是应该在草原上找兔子吗？怎么跑到大海里了？兔子。哎呀，早晨我看到比比东身后的笼子里有只兔子，原来是他把妈妈抓走了。谢谢你，美人鱼妈妈，我这就去救我妈妈。比比东，你快把我妈妈放了！小五，你在说什么？你身后笼子里的兔子就是我妈妈，你快放开她！小五，这是我给我家小雪抓的宠物兔子，不是你妈妈。不对，这就是我妈妈。比比东，你太坏了，把我妈妈抓走，还故意让我去森林里找妈妈。所有的小伙伴都会讨厌你。警报响了，大家快背上书包起床吧。为什么要起床？我不起。咦，冰公主，你怎么不起床啊？今天是周日，又不上课，我要睡懒觉，我就是不起床。怎么就四个人起床？你们四个快去操场跑步。为什么啊？我们起床了还要受惩罚？是啊，咱们还背着书包跑步也太累了。都怪小五，非叫咱们起床。我还没吃饭，哪有力气跑步啊？咱们先等等看老师怎么说。小五他们真傻，周日还起那么早，被老师惩罚跑步了吧？还是我聪明，就是躺在床上装睡。啊，可他的床怎么不见了？我们被传送到厕所打扫卫生去了。你们四个只有一个人可以通过考验免除体力劳动。现在快去操场跑步。我们要跑到什么时候啊？光头强老师来了，快戴上帽子！为什么？戴帽子会弄乱我新做的发型的，我才不要戴帽子呢！哎呀，千仞雪，光头强老师没头发，完了，来不及解释了。小五、比比东、五六七，你们三个通过考核，不用跑步去教室吧？数学老师等着你们呢。好的，老师。那我呢？你去食堂帮忙做饭。为什么就我一个人去食堂干活啊？因为我最讨厌头发多的人。快去！老师，我们来了。很好，现在从你们的书包里拿出一件你最喜欢的东西。我的是课外书，我的是游戏机，我的是文具盒。我才不会像五六七那么傻。我最喜欢书包里的手机，可是学校不让带手机和游戏机，五六七一定会被老师惩罚安排干活的。我太聪明了。<笑>很好，小五五六七通过考核，去大礼堂吧。音乐老师等着你们呢。凭什么老师？明明是五六七带游戏机了，为什么他通过考核了？我这关的名字是真实大冒险，考察的是你们有没有说谎。刚才测谎仪已经测出来你在说谎，所以你被淘汰了。这这不公平。好了，传送到收纳室打扫卫生吧。你们快去吧。好的，老师。老师，我们来了。你们知道我唱的是什么歌吗？我知道是下山。很好，现在你们各自唱一遍，谁唱的好，谁就能通过考核。另一个就在这擦桌椅吧。老师，这首歌我最拿手了，我先来。要想成为学士学霸，就要忍受让人忍受的痛。老师喜欢喝的茶叫做冰红，衣服爱穿中国红。嘿，老师，该我了，该我了。要想参加轻松活动，先要忍受默认寂寞高的痛。历史上的古人有没事不做，考试的脑子空空。你们唱的都很好，让我好纠结啊，到底该选谁通过考核呢？我我我，老师五六七干活快，让他擦座椅吧。老师，小五擦的更干净，还是让他擦座椅吧。这个谁能通关，谁擦座椅，还是让小伙伴们决定吧。给比比东一个弟弟，给冰公主一个弟弟，回去后要照顾好弟弟。老师，我的弟弟呢？小五，原本要给你的弟弟生病了。你这次就没有弟弟了？没事的，老师，我可以照顾好弟弟的。好吧，那给你一个弟弟。比比东姐姐，我要上学迟到了，快帮我把衣服拿过来。五六七弟弟，我也要上学，你不会自己拿吗？
，你不给我拿衣服，就是不照顾我。我要告诉老师，给你打零分。我这就去给你拿衣服。对不起，小五姐姐，我起来晚了。没事的，唐三弟弟，你生病了就应该多睡会儿。我给你做的饭菜刚出锅，都是热的，放在桌子上了。吃完饭记得吃药。谢谢你，小五姐姐。唐三弟弟，我照顾你是应该的。我去上学了，我会帮你和老师请病假的。你在家好好休息。冰姐姐，我的早餐呢？小强弟弟，你的早餐，我不是给你买了面包、牛奶吗？我不吃面包，我就要吃姐姐做的饭菜。可是我要上学，哪有时间做饭啊？老师说你要照顾我，不给我做饭，我就不让你上学。哎呀，好好好，我去做饭，我真的要迟到了。哎呀。怎么放学时下雨了？比比东姐姐，快给我回家拿雨伞来接我！凭什么？等一会可能雨就停了呢。不行，我要看的动画片快开始了，我没时间等。你不给我拿伞，我就告诉老师你不照顾我。你，小五姐姐，我来接你放学了。唐三弟弟，你生病了怎么能跑出来？小五姐姐，我已经好了，你不用担心我。我们快回家吧。好。姐姐回家给你做好吃的，看什么看？还不快回家，给我拿伞，我才不像唐三那么傻呢！气死我了！刚才的电影真好看。是啊，冰姐姐，明天我还要看电影。小五姐姐，你等下。小五姐姐，我看你陪我看电影已经饿了，这是我给你买的汉堡和饮料，你先吃点东西吧。唐三，你是不是傻？怎么能拿自己的零花钱给姐姐买东西吃？我都是直接拿姐姐的钱买东西。为什么呀？因为姐姐要照顾我啊！如果她不给我钱，我就告诉老师她不照顾我。小强，你这样做是不对的。什么不对？我要她钱有什么错？<笑>说的很好，我想要你们的钱也没什么错。救命啊！强盗抢劫了！不许你欺负我弟弟！<笑>弟弟，这是今天的作业，快去写作业。不写，你替我写，我还没看完动画片呢。五六七，我怎么能替你写作业呢？这样老师是不准许的。哼，老师还说让你好好照顾我呢，你不写我就告诉老师你欺负我。啊、告就告，我倒要看看老师是训我还是训你。嘿嘿嘿，小强弟弟，你能不能不要在屋子里玩水枪？地都弄湿了，我就要玩。地湿了，你来擦。凭什么？你要照顾我。哎呀，地面湿了很滑，你还跑？我要告诉老师，你不擦地，故意让我摔跤，你是坏姐姐。<笑>小强弟弟，你太过分了。小五姐姐，我的作业做完了。唐三弟弟，你最棒了。姐姐带你出去玩。唐三弟弟，这是姐姐奖励你的冰淇淋，快吃吧。姐姐，你先吃，你吃完了我再吃。唐三弟弟，你是最好的弟弟。你胡说，我才是最好的弟弟。我才是。可是你们都不照顾姐姐啊？为什么弟弟要照顾姐姐？就是姐姐就要照顾保护弟弟，反正我就是最好的弟弟。唐三弟弟才是最好的。哼，那就让小伙伴们来说，我们谁才是最好的弟弟？我最帅，大家一定会希望我当弟弟的。太阳、月亮、星星、啊，你们都出完了，我出什么啊？你们肯定是故意的，我不跟你们玩了。哎呀，东东你怎么来了？三哥，你快出题，把比东东也变走，让我想想。有了，早上、中午、晚上，这可难不倒我。凌晨，比东东，你是怎么回答出来的？你赶紧走吧，求你了。想赶我走，没门，我就要玩。你快出题，让东东消失，晚了就来不及了。好，石头，剪刀，布，哼，雪儿，你们太过分了，我要回去告诉妈妈。哎呀，好险啊，差一点就完了。是啊，还好你把东东弄走了，这里有我们三个就够了。三哥，蓉蓉，雪儿，你们在这里玩呀，我也要玩。小五，你快走呀！为什么呀，三哥？我也想和你们玩游戏。我们不想和你玩，你快走。臭雪，我就要玩，我就不走，我来出题，小五妹妹答不出来就会被送走的。赛罗、迪迦、奥特之王啊，我没看过奥特曼啊。上次三哥说过有一个叫叫，我想起来了，叫泰迪。还好小吴姐记错了，不然就真的完了。是呀、啊，不过我们这样做，小五妹妹肯定会很伤心的。这也是没办法的事，等我们出去再找他们解释吧。小天使，你终于来了！唐三蓉蓉雪儿，你们做得很好，我马上就能解除这个传送阵了。你们再坚持几分钟。
。哎呀，我们怎么这么倒霉呀？还要坚持？这是哪里呀？竹青，我们玩游戏吧。等会轮到你，千万不要回答。嗯，三哥，蓉蓉，你们说话怎么这么奇怪？反正你听我们的就对了。我出题了，乐迪，小青，小哀，竹青，你别回答，好吧，我听你们的。小天使怎么还没回来呀？我快坚持不住了。好了，你们安全了，我这就送你们回去。太好了，好了天使之力。你们一定要吸取教训，下次千万别到陌生的地方去了。好的，小天使，我们记住了。三哥蓉蓉，你们刚刚为什么要赶我走？你们不是最好的朋友吗？小五妹妹，别伤心，我们不是故意的。是啊，小五姐，刚刚我们是在黑暗军团的传送阵里，如果四个人通关游戏，我们都会被传送到黑暗王国的。那、哎、也太危险了！那现在你们安全了吗？是的，小五妹妹，乌龟小天使解除了传送阵，现在我们能一起玩游戏了。太好了，我们走吧。把你们的袜子脱下来，我要检查。小红军，你先来。啊、好吧。啊、快脱袜子检查。巫婆婆，我先来。小红军不要。同学们。啊、巫婆婆怎么又晕倒了？这次我可没脱袜子。把你们的袜子脱下来，我要检查。巫婆婆，我先来。小红俊，你快住手！前三次都是因为你才没完成检查，这次你排最后一个。好吧。唐三，你先来。好的，巫婆婆，你检查吧。嗯，没问题，你进去吧。太好了，巫婆婆没发现。等一下，完了，要被发现了吗？唐三，你的袜子不要了吗？我忘记了，巫婆婆，谢谢你提醒我。比比东到你了，巫婆婆，你看，比比东，你怎么把金币放在袜子里呢？这样多不卫生啊！巫婆婆，我也不想这样，可是我，老板，我要买这个螺蛳粉，这个螺蛳粉要35个金币。糟糕，忘记带金币了，这可怎么办？哎呀，我怎么总是忘带金币啊？有了，我把金币放进袜子里，明天直接穿着袜子去学校不就好了吗？我真是太聪明了。啊、就是这样，比比东姐姐，你可以把金币放书包里呀、啊。啊，对呀、啊，我怎么没想到呢？比比东，下次别这么做了，你进去吧。好的，巫婆婆。巫婆婆，你看我的袜子里可是没金币。确实没有，但是你的袜子里怎么有这么多鞋垫了？啊，被发现了，其实是这样的。妈妈，我想要那个木偶玩具，可是我拿不到。没关系，我给你拿。为什么我长得这么矮，做什么事都要你帮我？因为你是小孩子，当然矮了。等你长大了，就长高高了。我为了能让自己显得高一点，所以我才在袜子里放了五双鞋垫。就算这样做，你还是没长高呀。小五，其实只要你饮食均衡、勤奋锻炼，就一定会长高的。原来是这样，我知道了，谢谢你，巫婆婆。啊，我就不用检查了吧？不行，必须检查。可是我一脱袜子你就晕倒了。这次我可是做好准备了。这样就没事了，再给你消消毒。巫婆婆，你准备的真周全，看来这次逃不掉了。小红俊，你竟然把游戏机和手机藏在袜子里，真是太过分了，统统没收。巫婆婆，我不服，唐三在袜子里也藏东西了，你为什么不没收他的？什么？竟然还有这样的事？唐三，你快出来！巫婆婆，你找我吗？唐三，快把你袜子里的东西拿出来，巫婆婆已经发现了。小红俊，你怎么还告密呢？别废话了，快拿出来吧。好吧。竟然是一百分试卷。巫婆婆，我不是故意瞒着你的，试卷是不小心掉到袜子里的。我穿袜子的时候没发现，原来是这样，你也不是故意的，我原谅你了。小红俊，这下你还有什么好说的？现在就给我回家叫家长。我也太倒霉了，全美比赛快开始了，快跑啊！停，快说，你们谁把冰公主参加选美比赛的照片画成这样了？老师不是我，都不承认。五六七，是不是你画的？你平常最喜欢捣蛋恶作剧了。老师不是我，我是男孩子，选美是他们女孩子的事，我才不关心这个呢。也对。啊、停，五六七，你为什么藏画笔？肯定是你在我的照片上乱画心事才藏起来的。
。冰公子，真的不是我，我的画笔是一会投票用的，是黑色的。你看你的照片上根本没有黑色画笔画的痕迹。是啊，对不起，五六七，我冤枉你了。没事，冰公主，我去看比赛了，一会我会给你投票的。谢谢你，五六七。选美比赛五六七不参与，小雪、小五，你们都是参加者，嫌疑最大。老师，我上午一直在多媒体教室看电视，肯定不是我干的。老师，千仞雪她撒谎，上午停电，多媒体教室根本看不了电视。对呀、啊，小雪你为什么撒谎？看来是你画花了冰公主的照片，你怎么能做这种事呢？老师，我没撒谎，我真的是看电视了。不过我是用手机看的，你看手机还在这呢，上面有记录。好啊，千仞雪，学校规定不让带手机，你还偷偷带进学校看手机，手机没收，比赛后写一万字检讨。不要啊，老师，我知道错了，还不快去参加比赛。小五，你上午在做什么？老师，我今天上午在教室里学习了。嗯，看来也。老师，小五说谎。我这有监控视频。咦，小五，你拿着画笔盗我的照片，那干什么？我们是好闺蜜，没想到你竟然画花我的照片。不是的，冰公主，你误会了，我不是去画你的照片的。比比东，你的监控怎么只有这一段？后面的呢？后面没有了，这个监控坏了，我拿去修，才看到这段视频。老师，真的不是我，事情是这样的。小五。冰公主让你拿画笔到展示区，她要做个海报。可是我到了展示区，没看到冰公主，就把画笔放到她的照片下面了。老师，真的不是我画的。可是小五，我没有要画笔啊。小五，你还记得那个声音吗？老师，那个声音我听着怪怪的，听不出是谁的声音。对了，放完画笔后，我碰见唐三哥哥了。没错，老师，我能替小五作证。他和我一起回教室的时候。冰公主的照片还是好的，那看来也不是小五，你快去参加比赛吧。好的，老师。老师，我也不是参赛选手，而且上午我手受伤了，在医务室，肯定也不是我做的。看来也不是你。那会是谁画花了我的照片？冰公主，咱们再去别的地方看看。<笑>老师，冰公主也太笨了，就是我干的，让她和我家小雪争选美冠军。可惜没陷害成小五，拆监控还把手弄伤了，太倒霉了！我警告你们，谁都不许告诉老师是我做的，不然我就把你们的手机屏都画花。我家小雪一定是选美比赛冠军。五六七，你今天说谎话说了三次，你不是一个好孩子。哼，比比东，你还好意思说我？你看看你头上的数字，你今天说谎了十次了。每个人说谎话的字数都会全部显示在头顶上，大家都可以看得见。所以你们两个在说谎的话，大家都是看得见的。知道了，知道了，我以后再也不说谎了。比比东，你又在说谎了呢？哼，别全部都注意我呀！你们看唐三的头上，他今天肯定做坏事情了，居然撒谎了二十次。哇塞，二十次，这也太夸张了吧！这还是小伙伴们最喜欢的唐三哥哥吗？就是就是。唐三这么爱说谎，小伙伴们以后都不会喜欢他了，也不会再有他的表情包了。唐三哥哥，你为什么说这么多谎话呢？再这样，你都要成为说谎大王了？不是这样的，不是这样的，我讨厌爱说谎的唐三，我不想跟你玩了。我也是，我也不和唐三一起玩了。你们都误会我了，事情不是你们想的那样，你们听我解释好不好？唐三，你不用解释了，你头上的数字已经说明了一切。唐三，你真是个坏孩子，我以后。再也不和你玩了，我都说了，事情不是你们说的这样，为什么不让我解释呀、啊？坏孩子，你是坏孩子。既然你们都讨厌我，那我走好了吧。咦，那不是唐三哥哥吗？他在这里做什么呢？唐浩爸爸，小伙伴们都很喜欢我的，您就不用担心我了。哎呀，唐三哥哥在和爸爸打电话，你们看他又在说谎了呢。唐浩爸爸，您还好吧？我在这里很好，你不用担心我。小三，你吃饭没有？吃了呀，我今天吃了大鸡腿，下次我带你一起去吃。那太好了，小三，你一定要照顾好自己呀、啊。爸爸，你放心吧，我吃得好，穿得好，小伙伴们也对我很好。这是怎么回事啊？唐三哥哥怎么一直在说谎呢？自己明明在吃馒头，怎么说在吃大鸡腿呢？不行，我还是过去问一下吧。唐三哥哥
，我刚路过的时候听到你在打电话了，你为什么又说了这么多谎话呢？小五，我我我是为了不让爸爸担心才这样说的。爸爸捕捉百万年魂兽的时候受了伤，所以我不能让爸爸担心。大鸡腿太贵了，我吃不起，所以就吃馒头了。原来你说谎是为了不让你的爸爸担心呀！同学们都错怪你了。三哥，对不起，我不该说你是说谎大王。还有我，唐三，对不起，这是我多出来的汉堡，给你吃吧。五六七，你自己也要吃呀？嘿嘿嘿，我刚刚已经吃饱了，这个汉堡我吃不下去了，就给你吃吧。还有我，这是我剩下的蛋糕，我也吃饱了，唐三也给你吃吧。五六七，还有比比东，你们头上的数字有变化呢，这都是善意的谎言啊！小五妹妹，我们都误会唐三了，唐三说的也都是善意的谎言，但是善意的谎言还是在说谎啊！我是一个爱说谎的孩子，善意的谎言不算说谎哦。三哥，你是一个好孩子，你们看我头上说谎的次数已经有这么多了。小伙伴他们肯定觉得我是坏孩子，不会的，不会的啊！真的吗？小伙伴们还会喜欢我吗？一定会喜欢你的。小伙伴们说谎是不对的，但是有时候为了帮助别人而说谎，那是善意的谎言，大家都会理解的。小伙伴们一定要学会分辨哦。我要选叉妈妈，我也要选叉妈妈。那我选好妈妈。小五，你没事吧？好妈妈那么严格，你应该选叉妈妈。就是就是。小五，你快过来和我们一起选叉妈妈，这样我们就又可以一起玩了。我不过去，我就要选好妈妈。切，好妈妈有什么好的？这也要管，那也要管，一点都不自由。好了，别吵了，大家都选好妈妈了，现在开始就要跟新妈妈一起生活了。太好了，我们最喜欢叉妈妈了，哈哈！看来我才是最受欢迎的。为什么我不受欢迎？难道叉妈妈才是最受欢迎的吗？好妈妈，不是的。我就很喜欢你啊，真的吗？你真的喜欢我吗？真的，不止我喜欢你，看小朋友们都说喜欢你呢，真是太好了。那就谢谢小朋友们了。五六七，轩小雪，快出去玩啊！妈妈，我们马上就是期末考试了，我们要开始学习了。学什么习呀、啊？你们还这么小就应该玩，给你们一人一部手机，去玩你们喜欢的游戏吧。哇塞，妈妈你真好。我们真是太喜欢你了,欢你了，你们喜欢就好。果然没选错，叉妈妈果然就是最好的妈妈。妈妈，要是我们不去读书学习，考试考零分怎么办啊？就是啊，你不会打我们屁屁吧？打什么屁屁啊？谁考零分，我就奖励谁一个大红包啊！ Uh, 真的吗？那我要考零分。我也要，我也要。你们可真是我的好孩子。妈妈特意买了你们最喜欢的辣条和炸薯条，去一边玩手机一边吃零食吧。游戏真是太好玩了。糟糕，上课要迟到了，我们快去上课。孩子们，快把书拿出来，这节课我们背诵昨天学的古诗。糟糕了，刚刚跑得太急，忘记拿书包了。这可怎么办呀？老师要批评我们了。五六七，你看，叉妈妈来了，肯定是来给我们送书包的。叉妈妈，你是来给我们送书包的吗？还要什么书包啊？老师，我来带五六七、千小雪他们回家。从今天开始，他们不用上课学习了，我要让他们在家里玩耍、吃饭、睡觉。哪里？什么？这怎么可以啊？他们是学生，就应该上课学习。就是啊，叉妈妈，你不能带走五六七千小雪他们。这个你说了可不算，孩子们，我们回家玩了。太好了，叉妈妈，你真好。小五，你是不是后悔没选叉妈妈了？你的好妈妈在哪里呢？嗯、呃，好妈妈，我回来了。小五，快洗手吃饭了。妈妈做了你最喜欢吃的红烧鱼和酸甜排骨，太棒了。妈妈，你真好。喵喵喵，真好吃。妈妈，我吃完了。我想去看会电视，玩会儿游戏。不可以，吃完饭要稍微走一走，消化食物，然后你要再去认真的看书学习。马上就要期末考试了，难道你想要考零分吗？嗯、呃，我不想。好吧，那我现在就去看书学习。哎呀，好累呀、啊，好想休息会儿啊。不过我休息的话，好妈妈会不会不高兴？小五，别看书了。你已经看了一个小时了，快出来和妈妈一起吃水果、看电视吧。好的，妈妈，我马上就来。原来好妈妈也不是一直让我学习，只是让我把作业做完再玩。好了，现在开始期末考试，桌面上是你们的试卷。这些题好简单啊，我写我写。这道题我不会，这道题我也不会，这道题我也不会。哎呀，我怎么什么都不会啊？<笑>我我也是，我也不会。没关系的，反正叉妈妈说了，考零分也没什么，还有红包。对呀、啊，突然直接就感觉心情好多了、啊。就是啊，咱们快把试卷叠成纸飞机吧。嗯、啊，好、啊。
，五六七千小雪，你们真是太过分了！你们是不是忘了你们除了妈妈还有大师？嗯，大师校长，这次考试小五一百分，五六七和千小雪都是零分。什么？千小雪、五六七，你们两个是怎么回事？这周末我罚你们不能出去玩，在家写十张卷子。嗯嗯嗯，不要啊！我们知道错了，早知道就不选差妈妈了。是啊，我以后都要选好妈妈。小五公主，小五公主，不要再睡了，王子们已经在宫殿等你了。这些王子究竟要干什么呀？都这么晚了，还来干嘛？我亲爱的小五公主，你忘了吗？今天是你举办舞会的日子，你要在众多王子中选择一位成为你的新郎呢。哎呀，糟糕，这么重要的事情我居然忘记了，该怎么办呢？小五公主，你别着急，先去换上你的晚礼服。我画好了，那么你告诉我今天来的是哪几位王子吧？小五公主今天来了四位王子，第一位是火之王国的马红俊王子，第二位是小鸡王国的五六七王子，第三位是香肠王国的奥斯卡王子，还有最后一位是海神岛的唐三王子。哎呦，这不是唐三吗？像你这么丑的人也来参加舞会，真的是把舞会的层次拉低了。就是嘛，像你这么丑的人，你以为小五公主会选择你吗？住口！你们不要再嘲笑唐三了。否则就让你们尝尝我火龙卷的厉害！你以为你是谁啊？你以为我的香肠会怕你的火烤吗？来呀、啊，看看是你火之国厉害，还是我的小鸡国厉害？小五公主道：“哇，小五公主也太好看了吧！”欢迎各国的王子来参加我举办的舞会。各位王子，接下来进行歌舞比赛。比赛结束后，由在场的观众进行投票，得票最高者将成为我的新郎。好了。接下来比赛马上开始，第一位出场的是火之王国的马红俊王子。我说妹妹呀，你是不是迷路了？我说妹妹呀，怎么得唱回头草？我说妹妹呀，要不你把我当热包？我说妹妹呀，妹妹呀。第二位出场的是小鸡王国的五六七王子。我没开。我没开，我没开，不是没有，不是没有，空啷空啷空啷空啷空啷空啷空啷空空啷空啷空啷空空啷空啷空啷空。第三位出场的是香肠王国的奥斯卡王子。我不在你的左右，不在你左右，却被你左右。我不在你的左右，却还要被你左右，任你在我的世界里来一轮又走。最后出场的是海神岛的唐三王子。走了走了，还没叫宝贝，你好，亲。宝贝在干嘛？嗯，阿三妈睡了吗？宝贝在干嘛？为啥没回话？宝贝在干嘛？表情小心，真红掌，宝贝在干嘛？哪怕微信吵架。每个王子都表演的很好，我应该选择哪个王子呢？嗯，上学了。小五，你怎么在这哭啊？是啊，你怎么变成这样了？我，我早晨醒来发现自己的衣服、鞋子都不见了，连我的兔耳朵也被偷走了。什么？这个小偷也太过分了，怎么连兔耳朵都偷啊？小五，你说的兔耳朵不会是我这个吧？啊，我的兔耳朵，小雪，你能把我的兔耳朵还给我吗？这个是比比东妈妈送给我的。天润雪，这一定是你妈妈比比东从小五那里偷的，你应该还给小五。咦，冰公主，你身上的衣服怎么是我的粉色？你不是喜欢穿蓝色衣服吗？说起来就生气，这个布娃娃好可爱。比比东，你为什么要抢我的布娃娃？我要告诉老师。啊、什么是抢你的布娃娃？我是和你交换这件衣服送给你，布娃娃归我了。比比东用这件衣服强行换走了我的布娃娃，原来这件衣服是你的，我这就还给你。谢谢你，冰公主。这个布娃娃是我最喜欢的玩具，送给你吧。哇，好可爱的布娃娃，我喜欢。小五，如果你给我一个布娃娃，我也把这个兔耳朵还给你。好啊，这个布娃娃送给你，很可爱。那给你兔耳朵，谢谢你，小雪。我也好想要玩具。对了，小五，这件裙子你要不要？如果你给我玩具，我就把它给你。这就是我的裙子啊，你从哪得到的？这件裙子就放在我家门口了，你要送我什么玩具啊？
，五六七，你喜欢奥特曼，这个奥特曼手办送给你吧。哇，太好了，我最喜欢奥特曼了。现在就差鞋子了，小强，你脚上怎么穿着女生的鞋呀、啊？这不会是我的鞋子吧？什么你的？这就是我的，我穿着大小正好，不信你看。哎呦，我的脚！小强，你的脚比我的脚大，穿我的鞋当然会不舒服。呵，我不要这个鞋了，这可是我从比比东那用一罐蜂蜜换的，这下亏了。小强，这个熊大造型的布娃娃送给你。哇，这个布娃娃我喜欢。这下我所有的衣服饰品都找到了，谢谢大家，我先走了。咦，你们在这干什么？我都等你们半天了。快把我放你们那个东西都还给我！妈妈，你是说小五的衣服吗？都被他用玩具和我们交换回去了。可恶，来晚了。咦，这些玩具也不错，能换不少钱。快把这些玩具都给我！比比东，这是我们的玩具，凭什么给你？哼，我也和你们交换。乖女儿，这个给你。妈妈，这是男生的衣服。没事，都一样。快把布娃娃给我。很好。这件裤子给冰公主，你你又要抢我的布娃娃，你太过分了！不想挨揍就快点给我，这双鞋就给五六七你吧。这双鞋很好，我穿大小正合适。这个奥特曼手办归你了，小强，这个锤子给你吧，正好你喜欢劈木头。这个锤子看着好眼熟啊，好像在哪看到过。快点把熊大布娃娃给我，好吧。不错，这么多玩具应该能卖不少钱。<笑>小雪，你手里的衣服是我的，能还给我吗？可以啊，我要这男生衣服也没用，不过我想吃零食。好，我用汉堡和你换。唐三，这个裤子是不是也是你的？是啊。那你可以用一杯奶茶和我交换。嗯，好吧，这杯奶茶给你。这双鞋我穿着很好看，如果你想要回去，就得给我一个汉堡和一杯奶茶。我最后的汉堡奶茶都归你。好了，我的衣服也穿好了，我要去上学了。停，唐三，这个昊天锤你忘了吗？我也想吃汉堡和奶茶。对呀、啊，我怎么把昊天锤忘了？可是我没有汉堡奶茶了，要不我这还有一瓶可乐，给你吧。可乐。可乐很好喝，可是妈妈说喝可乐对身体不好。哎呀，好纠结啊！我到底要不要和唐三交换呢？睡觉了。这是我的兔子床，我要上床睡觉了。这是我的奥特曼床，我的奥特曼要保护我睡觉了。魔法床是我的，我要。等等，冰公主，魔法床是我的，皇冠床才是你的。<笑>比比东，你不是最喜欢皇冠吗？冰公主，你不也带着皇冠了吗？我说魔法床是我的，就是我的，我抢。好吧，那我就睡皇冠床。太好了，我终于抢到魔法床了。这离窗户最远，老师看不到这张床，我可以偷偷玩手机了。同学们，你们都选好床了，就要好好睡觉。放心吧，老师。好了，关灯睡觉吧。太好了，我可以玩手机了。我好饿，晚上没吃饱，我要再吃点零食。真好吃，不对，你们谁在偷吃零食？我没有，哼，都不承认。那宿舍哪来的这么重的巧克力味？把你们的被子掀开，我要检查。小五先检查你的被子，布娃娃、手帕、书本。咦，小五，你的被子里怎么还有书本？老师，今天的古诗我还没完全记下来，就想睡觉前翻出来看看。小五，你爱学习的心很好，不过黑夜中看书对眼睛不好。以后就不要再偷偷看书了。我知道了，老师。五六七，该检查你的被子了。奥特曼玩具、香皂、白纸。五六七，你把香皂放到被子里做什么？老师，这香皂是妈妈给我买来洗手的，我觉得香就放到被子里了，这样被子也是香香的。好吧。老师好笨啊！其实奥特曼玩具、香皂和白纸都是巧克力做的，还好老师没好好玩，不然就穿帮了。五六七，去写一千字的检讨，写不完不许睡觉。为什么啊，老师？哼，还敢背后嘲讽我？刚才小伙伴们都告诉我了。
屋子里的巧克力味，就是你偷偷藏起来的巧克力发出的。你想骗我？你们太坏了，竟然偷偷告状！嗯、好了，既然巧克力找到了，那你们就好好睡觉吧。吓死我了！我还以为手机要被搜出来了呢。这下可以好好玩游戏了。<笑>你们谁带手机了？没有啊。那窗户外怎么能看见亮光？一定是有人偷偷看手机。冰公主。我要检查你的被子、魔法杖、眼罩、手机。好啊，冰公主，你竟然把手机带到宿舍里了？不是的，老师，这手机不是我的，我刚戴着眼罩睡觉，根本没看手机。哼，竟然还当面撒谎！冰公主去写一万字检讨，写不完不许睡觉。真的不是我，这是怎么回事啊？<笑>好危险啊！还好我把手机提前塞到冰公主的被子里了。不然今天肯定没法睡觉了。好了，现在只有小五和比比东你们两个了，你们一定要好好睡觉，不许再做别的事情了。知道了，老师。哎，手机也被老师拿走了，只能睡觉了。哼，凭什么我吃口巧克力就要被罚写检讨？比比东玩手机却什么事都没有，太不公平了！我不能睡，你们谁都别想好好睡。我把吃过的零食袋放在小五这，把游戏机放到比比东床上，这下你们也等着写检讨吧。<笑>天亮了，孩子们起床吧。咦，小五、比比东，你们太过分了，我要惩罚你们。<笑>老师，我们怎么了？哼，小五、比比东，我那么相信你们，你们竟然偷偷的吃零食、玩游戏机，我们没有啊，还敢狡辩？这些零食袋子和游戏机，你们怎么解释？这这我们也不清楚啊。老师，真的不是我们做的。既然你们都说不知道，那跟我去查监控。好吧。好吧原来是五六七做的。五六七，你过来。老师怎么了？五六七，你不但睡觉偷吃零食，还故意陷害小五和比比东，太过分了！一会回家叫家长来学校。不要啊，老师，我知道错了。还不快回去。嗯比比东，老师，我也知道错了。你故意把手机塞给冰公主逃避惩罚，一会写一万字的检讨，并且向冰公主道歉。我知道了，老师。小伙伴们，睡觉时吃东西和玩手机都是不对的，大家要向冰公主和小五学习，养成好的睡觉习惯。同学们要放暑假了，赶紧接数字吧。我接，太好了，我接到了数字一百。该我了。哎呀，怎么接到的是数字一呀、啊？我接，我接，我接，我运气不错，居然接到了数字五十、数精灵。这些数字是什么意思啊？你为什么让我们接？你们接到的数字就是这个暑假要完成的作业。什么？这是暑假要完成的作业吗？那我不是要完成一百本作业？这也太多了吧！<笑>笑死我了，小魔王，你居然要做一百本作业，有什么好笑的？你自己不是也要写五十本作业吗？你很开心吗、啊？糟糕，我忘记了，舒精灵，你布置的作业也太多了，我根本完成不了。对了，小五，反正你的作业这么少，你就帮我做一点作业吧。好的，我帮你。你们快看，又有数字掉下来了，这次我争取接一个最小的数字，我接，我接。哎呀，怎么是八十啊？不会让我再写八十本作业吧？我来，我接到了一百。我接，我接，哇塞，我接到了零，这已经是最小的数字了。我不信这次我的作业还是最多的。这次接到的数字就是这学期你们的期末成绩，记得把成绩拿给你们的家长签字。我也太倒霉了吧？难道我要取代比比东，成为斗罗大陆运气最差的人？什么？你居然敢说我运气差，活该你得零分！嘿嘿，这次我又是一百分，太过分了，才给我八十分。明明我这次有认真复习，输精灵，我不服气，这个分数根本不能反映我的真实水平。我要求再接一次。这次我一定能接到最大的数字，我接两百。哎呀，小五怎么接到这么高的分数啊？不行，我不能输。完了完了，怎么只有九十分啊？还没小五一万多呢。我接，这个数字也太小了。希望数字越小运气越好，要不然我就惨了。下面宣布假期，小五放假两百天，做一本作业。哇塞，终于可以好好玩了。比比东，你有九十天假期，需要完成五十本作业。那我先回家做作业吧。小魔王，你只有一天假期，要完成一百本作业。一天假期怎么能完成一百本作业啊？舒精灵，我不服，你这样做大家都会讨厌你的。天黑了，大家千万不要闭眼睛睡。啊，为什么不能闭眼？哎呀，好困啊，我偏要闭眼睡。滴、啊、滴，发现假冒人鱼，抓走。放开我，我不是假冒人鱼。
，人鱼都是睁眼睡觉的，你闭眼睡肯定是假的，我要把你抓走。哎呀，比比东姐姐被抓走了，原来闭眼睡就会被抓走，还好我没有闭眼睡。糟了糟了，大家快闭眼睡。什么？小五你疯了，刚才比比东闭眼睡都被抓走了，我才不要闭眼。小五姐姐不会害我们的，我听话，我闭眼睡。小红俊，你也快闭眼睡呀！哼，我才不要听你呢！来不及了，我自己闭眼睡。闭眼睡的都是人类，我给小五和蓉蓉发好吃的鸡腿。还有我，还有我，小花仙，你也快给我发鸡腿吧！哼，小红俊没有闭眼睡，所以你一定是人鱼，给你喂鱼饲料。哎呀，我也会闭眼睡啊！小花仙，你看。傻小红俊，你还是睁开眼吧，小花仙早走了。哎呀，怎么会这样？哇塞，有好多鸡腿了，喵喵喵，真好吃。我我也想吃鸡腿，小五，你能不能分我一点？哼，我才不会分给你，喵喵喵，鸡腿真好吃。小红俊，你还是吃你的鱼饲料吧。哼，我才不要吃鱼饲料，我扔。啊，有鲨鱼。啊呜啊呜。我闻到这里有好吃的鱼饲料，快把鱼饲料交出来！可我刚把鱼饲料扔了，什么没有鱼饲料？那我只能吃掉你们这些人鱼了！啊呜啊呜！鲨鱼好可怕，救命啊！蓉蓉别怕，快躲到我后面来！哎呀，我也害怕，小五救我！哼，小红俊，你给我出来，不许藏在我后面！可可是我害怕，小红俊，你是男子汉，不能害怕，快鼓起勇气来！哦。对，我不害怕。鲨鱼，你不许欺负我朋友，你要吃就先吃我吧。阿、啊、呜，还真是个勇敢的小男生，可惜我要吃了你。助手，花仙之力。还好小花仙救了我。哼，你这个坏鲨鱼，我这就把你送到坏人管理局。不，不要啊，小花仙，我只是跟小红俊闹着玩，不要把我送进管理局。比比东怎么是你？你不是被机器人抓走了吗？其实机器人只是把我送到了岸上，岸上真是太无聊了，所以我又跑到海里找你们玩。那你也不能假扮成鲨鱼吓唬我们，我都被你吓坏了。对不起大家，我以后再也不吓人了。